hab es geschafft, uns zu spalten. Dabei wollten wir zusammenhalten, die Jungen so wie die Alten. Doch ihr habt euch hinter Virologen verschanzt, regiert mit Verordnungen, mit Strafe und Angst. Ich grüße euch alle recht herzlich, ich freue mich, dass ihr da seid. Gifhorn steht auf und spaziert. Solidarität mit Landwirten, Handwerkern für bezahlbares Leben, in Frieden und Freiheit, für, Rück für Rücktritt der Regierung, Aufklärung, transparenter Dialog. Natürlich auch für Bargelderhaltung und ähm, Politikerhaftung, steht das hier schon, und ähm, all die Dinge. Keine Waffen irgendwohin auf die Welt, denn Waffen schaffen Unheil, auf keinen Fall Frieden. Und zwar habe ich uns was bunt gemischtes mitgebracht, es geht im Grunde genommen um Krieg und Frieden. Wie wir wissen, will Macron schlimmstenfalls ähm, Truppen in die Ukraine entsenden. Da fragt sich natürlich beileibe, welche Truppen da von Macron gemeint sein könnten. In Frankreich sieht es schlechter aus als in Deutschland mit der Truppenstärke, die da irgendwie zu entsenden sein könnte. Fakt ist, Kriege haben immer eine politische Ursache und können deshalb auch nur mit politischen Lösungen beendet werden. Schwer vorstellbar ist, dass Russland die annektierten Gebiete wieder herausgibt und es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste bei einem langen Fortgang der Kämpfe ungleich höher, höher ausfallen werden als jetzt. Da kämpft David gegen Goliath. Die, der ukrainische Militäretat für 2024 beträgt 42 Milliarden Dollar. Der russische umfasst 109 Milliarden. Die 60 Milliarden US-Militärhilfe sind geblockt und die Moral der ukrainischen Gren äh, Streitmacht ist am Boden. Übrigens haben beide Kriegsparteien wiederholt Gefangene ausgetauscht, das belegt, dass es längst belastbare Gesprächskanäle gibt. Meiner Meinung nach widerstrebt es den USA mit der NATO einen raschen Frieden herbeizuführen. Das stünde nämlich entgegen ihrer ureigenen geopolitischen Ziele. Übrigens bleibt das Volk dabei wieder mal ungefragt. Ohne Russland wäre die deutsche Einheit unmöglich gewesen. Der, da, der Preis dafür war keine NATO-Osterweiterung. Die Landschafts die Land das Landkartenbild sieht heute diesbezüglich komplett anders aus. Ideologische Überzeugungen sowie durch Propaganda, Angst und so weiter. Es sind immer dieselben Mittel, mit denen, mit welchen Gründen dann Verträge und Absprachen unterlaufen werden, zur Rechtfertigung jetzt doch andere Strategien verfolgen zu müssen. Dabei ist ebenfalls zu verstehen, dass die Amerikaner alle zur nuklearen Abrüstung äh, Verträge gekündigt haben in den letzten 20 Jahren, insbesondere nach dem Zusammenbruch des Ostblocks der Sowjetunion entwickelten die Amerikaner die Theorie von der Full Spectrum Dominance. Überall auf der Welt, in allen Sphären, soll jederzeit Überlegenheit angestrebt werden bis hin ins Weltall. Solange Amerika an dieser Full Spectrum Dominance festhält, wird es auf der Welt keinen Frieden geben. Das werden sich andere Atommächte auch nicht gefallen lassen. Siehe dazu den BRICS-Staaten-Zusammenschluss. In den Papieren der Rand Corporation ist die Strategie der Amerikaner dargelegt, und zwar in Unbalancing Russia, Russia Russland aus dem Gleichgewicht zu bringen. Am besten äh, in drei Zonen aufzuteilen, zu zerlegen, um besser an die Bodenschätze zu geraten, dran zu kommen. Das lassen sich die Russen nicht gefallen und halten auch an der einheitlichen Staatlichkeit fest. Das wollen auch so die Chinesen am liebsten, weil sie stabile Verhältnisse an ihrer Nordgrenze wünschen und selbstverständlich auch auf Russlands Bodenschätze zugreifen wollen. Unbalance in Russia soll den Amerikanern dann auch die Möglichkeit geben, sich China gegenüber zu öffnen, wenn wir Europäer uns in diese Strategie hineinziehen lassen, sind wir die Verlierer. Vor allem Deutschland, wo die Deindustrialisierung läuft, da preiswertes Gas und Öl aus Russland fehlen. Genauso verhält es sich mit einer notwendigen, stabilen wirtschaftlichen Beziehung zu China. Das ist von Patrick Raab, das ist ein Journalist. Ein paar Headlines. 
US-Biowaffenforschung. Um der Kontrolle durch Kongress und Öffentlichkeit zu entgehen, lagert die US-Regierung analog zur Folter Biowaffenforschung gern in Staaten wie die Ukraine aus. Diesbezüglich arbeiteten die US-Regierung und die Ukraine seit 2005 zusammen. Die, die chinesische Regierung geht dazu von 336 Biolaboren weltweit aus. Zumeist auf dem amerikanisch, äh, afrikanischen Kontinent, pardon, als auch mit zentraler Rolle in Georgien. In zunehmendem Maße greift das Pentagon dabei auf Privatunternehmen zurück, die nicht zur, zur Rechenschaft gegenüber dem Kongress verpflichtet sind. Ähm, aus der Epoch Times. Meine Quellen sind in der Regel die Epoch Times und Patz. CO2-Emissionen von E-Autos sind doppelt so hoch wie von Verbrennern. Scheitert die Energiewende, ist die Frage. Der Bundesrechnungshof zieht vernichtende Zwischenbilanz zur Energiepolitik. Habeck weist die Vorwürfe zurück, sie hätten nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Papst Franziskus ruft Kiew zum Hissen der weißen Fahne auf, was in Deutschland Entsetzen und scharfe Kritik auslöste. Es gibt in den USA äh, Echo Health Alliance. Die Frage lautet, finanzierte die USA Corona? Die Antwort ist, es gibt keinerlei Raum für vernünftige Zweifel daran, dass Echo Health und seine Partner die Corona-Pandemie verursacht haben. Äh, ähm, seid gegrüßt. Ja. Am Schillerplatz habt ihr ja gesehen, das wunderbare Mobil für mehr Demokratie, 75 Jahre Grundgesetz. Ähm, interessant ist auch, also alle Politiker dürfen auch sprechen. Ähm, tja, aber natürlich nur die, die im Bundestag sind und heute war Frau Palmann da. Ja, Frau Palmann war euch heute auch im Stadtrat da. Ich komme gerade aus der Stadtratssitzung und ähm, ja, wir haben gefordert, dass jeder frei seine Meinung sagen darf, dass es keine Ausgrenzung, keine Hetze gibt, kein Hass. Ja, ähm, selbstverständlich ist das abgelehnt worden. Frau Palmann, Zeigen Sie sich da aus, die sitzt ja für uns im Bundestag und repräsentiert uns hier die Stadt Gifhorn im Bundestag in, in Berlin. Sie fällt dadurch auf, dass sie nichts sagt. Ja, sie sagt halt nichts. Die ganze CDU, außer Herrn Reuter, hat kein einziger von der CDU gesprochen. Immerhin Herr Reuter hat heute auch die gleiche Krawatte angehabt wie ich oder ich die gleiche wie ich. Das kann man dann also sehen, wie man will. Immerhin blau, rot und weiß. Ja, und das total Tolle war dann auch... Die FDP, ja, eine wunderbar, die Partei der Freiheit, die von der Spaß, Herrn Spaß, Truppe von Lindner und Co. hat sich für, bei der Integration haben wir gefordert, die deutsche Leitkultur als Voraussetzung und das Bekenntnis des Grundgesetzes, damit Integration gelingen kann. Die FDP hat sich, also ihr Vertreter der Ratssitzung, gegen die deutsche Leitkultur ausgesprochen. Noch einmal, gegen die deutsche Leitkultur ausgesprochen. Ja, so viel also zu den aktuell uns regierenden Parteien. Grüne und Herr Wachholz, muss ich auch noch freuen, ist der Vorsitzende der Ratsfraktion der SPD, hat sich entsetzt darüber gezeigt, entsetzt darüber gezeigt, dass wir uns als AfD für schwangere deutsche Frauen einsetzen. Also schwangere Frauen, wenn man sich dafür einsetzt, ist das ein rückwärtsgewandtes Weltbild. So viel alles dazu. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht zu sagen zu, zu den Spezialdemokraten. Es war also wirklich erschreckend, was ich da heute erlebt hat. Ja, schön, dass ihr heute da seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Spaziergang. Ich gehe kurz nach Hause, mich umziehen. Wer Lust hat, kann nachher auch Jackie oder mich ansprechen. Ja, wie gesagt, ich war auch in der Stadtratssitzung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin danach immer fix und fertig, weil man denkt ja immer, man spricht mit Menschen. Ähm, ja, also... Ich habe immer das Gefühl, dass äh, es nicht mehr um Menschlichkeit geht. Jeder, der dort irgendwie ähm, einen sinnvollen Antrag bringt, wie zum Beispiel gegen jegliche Form des Extremismus zu sein, da wird man entmenschlicht. Ähm, mein Highlight des, des, des Nachmittags war ein fliegendes Grundgesetz in der Sprache Russisch. Ähm, gegen uns, weil wir ja so die Russlandverfechter sind. Dass, dass man das mal hinterfragen sollte und dass das natürlich nicht so ist. Ja, also, äh, aber dieser Vorwurf, den man uns halt immer macht, undemokratisch zu sein, das Gegenbeispiel haben wir heute ganz, ganz klar in der Stadtratssitzung erlebt. Das ist genau das, was man uns vorwirft, sie so leben 
Und ähm, ich finde es immer unfassbar, deswegen kommt zur öffentlichen Sitzung. Wenn die nächste Stadtratssitzung ist, mache ich das wieder öffentlich. Ja, also wie gesagt, ich kann euch nur animieren, einfach weiterzumachen. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir sind nicht falsch. Das sind wir nicht. Wir sind richtig. Und freue mich auf einen friedlichen Spaziergang. Ich frage mich, wo die Gegendemo ist. Vielleicht ist es wieder zu kalt oder zu warm oder es gab Essen irgendwo, keine Ahnung. Aber ich habe sie eigentlich erwartet. Danke für die Unterstützer der Mahnwoche. Es hat mich sehr gefreut, dass man sich äh, verlassen kann und nicht alleine ist. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, danke dir, Jackie. So. Danke für die Bezeichnung, lieber Freund, für jemanden, der sich eigentlich so gut wie gar nicht kennt. Ist das ja, schönes Kompliment. 
Ähm, ja, ich muss auch erstmal ein bisschen auf meine digitalen Spickzettel gucken. Nennt mich Joe Biden bitte. Ich habe ungefähr dieselben mentalen Kapazitäten wie er offenbar. <lacht> President Houseplant, wie manche Leute ihn nennen drüben. Finde ich ein treffender Name. Ja, äh, zu zwei meiner Themen hast du ja vorhin schon so einiges gesagt. Ich will da also nicht mehr groß drauf eingehen. Ich würde mal sagen, wir haben in den letzten Tagen wirklich prima Gewinner und Verlierer der letzten Tage. Ne? Der Verlierer ist so ein Stück weit im Westen, ne? Paris. Was für ein Teufel reitet denn eigentlich, dass er jetzt mit eigenen Truppen, mit NATO-Truppen äh, gegen Russland in den Krieg ziehen will? Und ein paar Verbündete sucht, die wird er wahrscheinlich auch finden, gerade in den baltischen Staaten. Ja, ich weiß nicht, was der sich verspricht, falls er glaubt, äh, die russische Führung hat Angst vor ihm, also was ich aus meinen Quellen mitkriege. Der Urteil ist ungefähr, hm, komm vorbei, wir warten auf dich. Du bist nicht der erste Franzose, der bei uns vorbeikommt. Ja? Macron, Leon, ab wann dürfen wir dich so nennen? Immerhin, demnächst, ich weiß nicht wann, ich weiß nicht, wie seine Pläne aussehen, in einem Jahr vielleicht, in zwei, kann er sich gleichberechtigt neben Napoleon stellen. Ne? Seht her, auch mir hat Russland den Arsch aufgerissen. Ich weiß nicht, was er sich davon verspricht, aber bitte, soll er. Soll er nur uns da raushalten. In dem Sinne habe ich lustige Spekulationen gesehen heute in meinen, natürlich meinen bösen Quellen, die nur Lügen verbreiten, weil es keine westlichen Mainstream-Medien sind, das kennt ihr ja alle, ne? Die Spekulation, dass dieses lustige, abgehörte Webkonferenzgespräch zwischen diesen deutschen Offizieren, da habt ihr ja zweifellos alle von gehört, dass das bewusst aus Amerika geleakt worden ist, um so ein Stückchen dafür zu sorgen, dass äh, nicht der Reihe nach der ganze Rest von Europa in diesen Krieg eintritt. Quasi um Scholz die Pistole auf die Brust zu setzen. Wenn du jetzt noch sagst, deutsche Truppen ziehen nach Russland, dann ist deine Karriere zu Ende. Ich weiß nicht, mir kommt es gewagt vor, aber ich will auch nicht sagen, es ist völliger Unsinn. Wir werden sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Und auch interessant, ich habe äh, Thesen gesehen, dass einige der Leute, die in diesem lustigen Gespräch erwähnt wurden, ja, wie kommt das? Wieso beraten Bundeswehroffiziere über einen Krieg, an dem sie offiziell gar nicht teilnehmen und erwähnen dabei Namen von US-Generälen? Soweit ich weiß, ist die Bundeswehr nicht unter Kontrolle der imperialen Sturmtruppen. Was soll das? Seit wann laufen da schon Planungen, bitte? Am Volk vorbei? Ich dachte, wir sind das souverän. Ich dachte, das ist eine Demokratie. Mich hat keiner gefragt, ob ich damit einverstanden bin. Euch? Was ist das für ein Blödsinn hier? Du hast doch gewählt einmal. Oh ja, ich vergaß. Natürlich ist scheißegal, wen ich gewählt habe, ne? Richtig. Ich vergaß. Alleine dadurch, dass ich zur Wahl gegangen bin, bin ich ja Unterstützer dieses ganzen Systems. Hm, hätte da denken sollen. Ich Idiot. Also nächstes Mal wirst du wissen, wen wähle. Ach, verdammt. Ich danke dir. Gute Idee. Äh, ja, das war der Verlierer. Was den Gewinner der letzten Tage angeht, <lacht> für die, die es vielleicht interessieren mag und die es noch nicht wussten, ich zeige es offen durch das, was ich um den Hals hängen habe, ich bin äh, kein Christ. Ich war den Großteil meines Lebens evangelischer Christ, inzwischen habe ich mit äh, der gesamten Religion nicht mehr so viel zu tun. Heißt nicht, dass ich Christen verabscheue oder so, aber nur weil mir einer sagt, ich bin Christ, das bedeutet für mich noch nichts. Dann ist meine Gegenfrage, okay, und was, äh, wozu veranlasst ich dein Glaube? Und danach werde ich die Leute beurteilen, nicht nach ihrem Glaubensbekenntnis. Aber ich muss sagen, nach dem, was in den letzten Tagen hier passiert ist, wie lautet der Spruch? Zeig mir, wer dich hasst und ich sage dir, was du richtig gemacht hast. Franziskus, du bist mein Freund. Ich hoffe, heute, heute Abend bin ich Ehrenkatholik für dich. Denn du machst es richtig. Ich weiß nicht, wie viele Katholiken wir uns haben, aber Leute, da habt ihr definitiv einen von den besseren oberen religiösen Führern. Ich hoffe, er macht weiter so. Aber ganz wichtig, ganz wichtig. Du musst fragen, warum hat er das gesagt? Das habe ich nämlich noch nicht kapiert. Warum? Das ist dann wieder eine andere Sache. <lacht> ja, was haben wir noch? Bezüglich dem, was die USA als nächstes tun bei dem großen Schlachtfest in der Ukraine. Du hast es ja vorhin schon erwähnt. Also meine persönliche Ansicht ist, es wird noch so lange angeblich ein Tauziehen geben für Hilfe, Gegenhilfe, für das ukrainische Reich, 
bis die US-Wahlen durch sind. Denn ich denke, die werden da was Ähnliches versuchen, wie es hier damals die Kaiserlichen gegen Ende des Ersten Weltkriegs angestellt haben. Dass die Niederlage schon sichtbar war. Ja, wir können die jetzt eingestehen, aber dann geht das auf unsere Kappe. Dann wird das Volk hinterher sagen, ja, der Kaiser und seine Generäle haben uns in die Scheiße geritten. Lasst erst die Regierung wechseln und die nächste Regierung kriegt dann die Schuld dafür. Ich sage voraus, sowas wird passieren. Die warten genau so lange ab, bis, so sieht es ja im Moment aus, Trump die Wahl gewinnt. Und in Windeseile wird es dann alles seine Schuld sein. Wollen wir wetten? Ich meine, ich hoffe, ich verliere diese Wette, aber ich glaube nicht wirklich dran. Äh, ja, in Sachen Verträge, das hattest du auch schon vorhin angesprochen. Ich weiß nicht, wie vielen das bekannt ist. Es wird immer intensiver in Russland darüber diskutiert. Warum äh, fühlen wir uns eigentlich noch an den 2 plus 4 Vertrag gebunden? Was das bedeuten würde, wenn Sie diesen Vertrag offiziell als null und nichtig erklären, das brauche ich hier, glaube ich, keinem zu erklären. Ich denke, die meisten hier sind alt genug, um zu wissen, was der 2 plus 4 Vertrag ist und was es bedeuten würde, wenn der sich in Luft auflöst. Dann haben wir Spaß hier. Und nicht unverdient. Wir wollen es ja nicht anders. Und ansonsten möchte ich nur noch kurz zwei Zahlen in den Raum stellen. 746. Hat jemand eine Vermutung, was ich damit meine? Seit 746 Tagen läuft das, was die Russen ihre militärische Spezialoperation nennen in der Ukraine. Und so wie uns unsere sogenannten Qualitätsmedien erzählen, gibt es seit 746 Tagen Tote da drüben. Äh, komisch. Wie sind die geschätzten 15.000 ukrainischen Zivilisten im Donbass umgekommen seit 2014? Aber ich vergaß, das ist ja alles nie passiert, weil unsere Qualitätsmedien das so sagen. Nur mal so als Erinnerung. Ne? Die meisten von euch werden das noch wissen, aber nur für den Fall, dass es einem entfallen sein sollte. Und dann haben wir da auch die 156. Was die Zahl bedeutet, werdet ihr euch jetzt wahrscheinlich denken können. Ne? 156 Tage Völkermord in Gaza. Und ja, ich nenne es Völkermord, ohne zu zögern. Wer das keinen Völkermord nennt, der lebt in einer Höhle und hat keine Ahnung von der Welt. Ich erinnere daran, dass die Schätzungen derzeit so ungefähr lauten, dass 29.000 Palästinenser bisher geschlachtet worden sind dort. Ein großer Teil von denen Frauen und Kinder. Man kann darüber streiten, ob die Männer, die da ums Leben gekommen sind, vielleicht aktive Hamas-Kämpfer waren oder nicht. Okay, lasse ich gelten. Ein paar von denen sicherlich ja, andere nein. Wenn mir das irgendeiner erzählen will über die Frauen und Kinder, die da rumkommen, dann muss er gute Argumente haben. Und in dem Sinne, wir erzählen uns immer fröhlich, ihr haltet euch an die Gesetze und so. Ja, ja. Welchen Wert haben Gesetze gegenüber universellen Menschenrechten, so wie sie in den Vereinten Nationen definiert worden sind? Ich sage, die Menschenrechte, und zwar wirklich die Rechte eines jeden Menschen, stehen über jedem nationalen Gesetz. Und es ist scheißegal, ob einer Israelis oder Palästinenser, Ukrainer oder Russe oder was weiß ich, Kongolese oder Chinese oder sonst was. Mensch ist Mensch. Mein Blut ist ebenso rot wie das von jedem Russen. Ich atme dieselbe Luft wie jeder Amerikaner. Ich brauche dasselbe Essen wie jeder Chinese. Wir sind alle ein Volk. Und jeder, der uns ständig versucht, was anderes zu erzählen, der muss eine verdammt gute Rechtfertigung anbringen. Und in diesem Sinne und Angedenk der geschätzten 29.000 Opfer in diesen 150 ungefähr Tagen, schäme ich mich jedenfalls nicht, technisch gesehen gegen ein Gesetz zu verstoßen. From the river to the sea. Ich danke euch. So, ich danke recht herzlich, ähm, ja, das mit dem dahingemetzelten Volk der Palästinenser in Gaza sind ja auch viele äh, Israelis auf, auf, ähm, auf diese tragische Art und Weise zu Tode gekommen. Das nennen ja die Generäle und die Kriegsführenden Kollateralschaden. Ja, genau. Wir verschieben mal irgendwas im Sandkasten und gucken, ob das dann morgen früh so stattfindet. Ja, dazu habe ich auch zu, etwas zu sagen. Ähm, die muslimisch, die, die muslimisch gläubigen Menschen, die äh, begehen ja jetzt den Monat des Fastens, den Ramadan. Biden verlangt eine Feuerpause, wobei der Mossad dann schon verlautbaren lässt. Die Hamas will die Region im Ramadan in den Brand stecken. Die künstliche Hafenanlage von den Amerikanern 
aufzubauen vor Gazas Küste, ist natürlich human, ähm, human und eine wirklich wunderbare Hilfe für das Volk, was da zu verhungern droht. Doch stinkt mir das ein bisschen sehr nach Wahlkampfpropaganda für beiden aus, um Stimmen von den in den USA lebenden Palästinensern und Verwandten zu rekrutieren. Ja, das dazu. Und dann wollen wir uns mal weiterhin auf den Weg machen, damit wir auch wieder am Zekerbrunnen ankommen. Dann äh, bitte ich um Musik und losfahren, loslaufen und so weiter. Danke. Danke, dass ihr wieder alle mit hergekommen seid, oder fast alle zumindest. Zu unserer Abschlusskundgebung, da hätte ich noch was zu der sogenannten Umweltlobby. Anscheinend haben NGOs in Brüssel und in Straßburg die Macht übernommen. Die EU hat ihre Energiepolitik zugunsten einer Klimapolitik geöpfert. Das benachrichtigt, äh, benachrichtigt, benachteiligt und benachrichtigt natürlich das deutsche Volk, vor allen Dingen auch das europäische, soll warnen, die Bevölkerung dieser Europa, europäischen Nationen wird unendlich stark darunter leiden. Das sagt Samuel Fulgari, das ist ein Insider. Ich hätte noch ähm, das Wort der Woche aus der Patz. Maximilian Wonke, SPD-Bürgermeister der brandenburgischen Gemeinde Panketal. Es ist schwierig, eine Diskurs Diskursfähigkeit herzustellen, wenn man nicht mehr frei und offen miteinander sprechen kann. Er hatte an einem Bürgerdialog der örtlichen AfD teilgenommen und musste sich damit... Äh, ja, irgendwie rechtfertigen. Sich rechtfertigen zu müssen, ist immer schlecht. Alles, das man tut, kann in Selbstverantwortung gemacht werden, ohne dass man geächtet wird. Ich will hier nochmal äh, betonen, wir stehen hier als freie Menschen. Wir sind keiner Partei zugehörig oder für die wir hier laufen. Das ist alles unsere Meinung, die wir hier vertreten. Und das möchten wir auch weiterhin können. Wir haben das offene Mikrofon. Äh, wer möchte denn noch einen netten Redebeitrag leisten? Ja, äh, ihr liebe Bundesbürger, äh, es geht, es geht ähm, am Freitag in ein Krankenhaus, wenn meine Augen operiert wird. Dann muss ich ja nochmal ins Krankenhaus. Äh, äh, es hat das linke Auge gemacht und das rechte Auge. Und im Mai muss ich ja auch noch mal von, von des Herzens. Denkt an mich, äh, könnt es weiter. Das machen wir. Danke, liebe Claudia, das machen wir. Wir sind bei dir, sowohl jetzt am Freitag, als auch dann, wenn du deine Herzoperation hast. Erst die Augen und dann das Herz, hast du gesagt. Okay. Ja, gibt es denn noch Wortmeldungen? Möchte hier noch jemand was Nettes sagen? So, das sieht anders aus, also würde ich jetzt dann damit... Ich habe mal eine Frage. Einen Moment, da hat noch jemand eine Frage. Es ist zwar nur noch die Hälfte der Leute hier, aber wie ist denn das hier angekommen mit dem CK-Platz? Weil ähm, wir haben zwar jetzt den Schillerplatz angezeigt, aber wir können natürlich gerne auf eure Wünsche hin das auch noch mal ändern und äh, in Zukunft von hier zum Beispiel starten. Ja, Jackie macht manchmal die Werbung für uns und äh, da kann man das notfalls auch drauf ändern. Ja? Ja. Ja, sag mal da hinten, was sagt ihr denn dazu? CK-Platz oder Schillerplatz? Gib mal ein Handzeichen, damit man mal sieht, ob es hier alle sind, die jetzt da sind, die sagen CK-Platz. Meldet euch mal, macht mal die Hände hoch oder lasst sie bewusst unten. So, das sind die meisten von hier, ne? Gut. Natürlich warten wir, das ist doch sonnenklar. Das ist doch sonnenklar. Aber ich habe noch keine Bestätigung bekommen für der, von der nächsten Woche. Deswegen ähm, könnte man das notfalls super noch mal ändern. Danke, Claudia. Ja, das ist hier schön. Wir werden hier begrüßt mit Beleuchtung. Es ist hier auch noch ähm, Verkehr von Einkaufenden, weil Rossmann macht, glaube ich, erst um 19 Uhr zu. Das ist, finde ich, persönlich auch eine gute Lösung. Wir können es ausprobieren. 
man kann ja alles ändern im Leben, das wissen wir. Äh, wichtig ist, dass man es dann auch tut, wenn man das denn möchte. Gut, ähm, keine Wortmeldungen mehr. Dann würde ich jetzt die Versammlung schließen und allen einen angenehmen Nachhauseweg wünschen. Und ich freue mich auf nächste Woche. Wir waren heute super viele Menschen. Und das wünsche ich mir potenziert am Montag wieder. Vielen, vielen Dank. Was ist unser Leben wert, wenn allein regiert das Schwert und die ganze Welt zerfällt in toten Sand? Aber das wird nicht geschehen, denn wir wollen nicht untergehen und so rufen wir durch unser deutsches Land.